，变身七怪酷跑，能变身七怪，使用他们的魂技通过酷跑。老黄镇住荣幸堂三还用七怪，我只用一怪就能通过酷跑，不行，我这是百灵花钱。这个可是你说的。这一大批仙人掌晋级，想都不用想，肯定是变身老黄镇，就用他的凤凰笑晋级，发射火焰把他们燃烧殆尽。不信你就等着吧，保证我们一会儿就能轻松过关。干得漂亮！你这么一把火下去，咱们路全都让你给烧没了。这我和我想的不太一样，但是现在我们怎么办呀？老黄镇是凤凰武魂，总不能直接飞过去。得亏咱们还能够变成奥斯卡，利用他的狮身武魂制作飞行蘑菇肠，直接飞过去。表妹，这回你可要吸取教训，不能再那么莽撞了。第二关是一堵木墙，木墙，好吧，肯定是烧烧烧。烧你个头！这是防火木头，你的火焰没把木头烧了，反而把我给烧了。看来只能够想办法打破木墙，或者想办法爬过去。有了小五的爆杀八段摔，攻击高，能力强，还真的行哎！甚至一下踹飞两堵墙，小姐妹，别光想着玩火。谁说的？马红军就是牛！满地人妖，这可不是我想玩火，是闯关让我玩火。让我想想有没有什么防御的魂技？戴沐白的白虎护身杖。幸亏我对斗罗的小说小有研究，不然我还真不记得。有了白虎护身杖，天雷岩浆通通没再怕的。但是我们又碰到了酷跑的老熟人，是鱼池。你说我们可不可以变成奥斯卡，制造飞行香肠飞过去？不太行，飞行时间有限，估计半路就会掉进食人鱼池，变成了食人鱼的口粮。我们可以变成唐三，用蓝银长绕把所有的食人鱼困住，让他们没法动。你看，他们一个两个张着大嘴想啃我，却啃不到。嘿，气不气？但是等等我，骷髅弓手，赶紧要帮我一把火！别急，骷髅弓手的攻击速度快，还带有一定的击退效果。天下武功唯快不破，我们只能够比他们更快才能够通过。有谁的魂技是增速的呢？朱竹清，赶紧！朱竹清的武魂证明多次，能瞬移一大段距离。没错，我们试试，脚尖点地，没两秒就穿过去了。不错嘛，表妹，现在都学会动脑子啦。我还以为你又想变成马红军烧骷髅呢。我也想，可下一关是手环爆发，等等，让我们两个都来玩它。你忘了还有个最强辅助宁荣荣吗？他的神光护体能够给我们所有人增加防御，持续回血。你给我辅助，我来输出。在七宝琉璃塔的最强辅助之下，根本没在怕的。我一会儿变成马红军，一会儿变唐三。多重技能轮番上阵，怕是那比比东也没见过这么大阵仗吧？好耶！打败比比东，通关成功。我想想，算计你一共用了几个魂技？别想了，一共用了七个。我决定给我自己省七百零花钱。给你整，不带这么玩的。